，看来是我误会了。海关那边，我们也在找人及时疏通。下一批货应该是在两周之后发到您手上。房小姐办事真是雷厉风行，我很满意，谢谢你。不客气。怎么样啊？这酒送过去了吗？送过去了。事儿呢？解决了吗？嗯，工作的事儿呢，一句都没谈。白送了，去把酒给我要回来。不是你都送过去了，怎么再要回来啊？再说也不是白送啊，我起码见了他一面啊。两瓶白兰地就见着一个经销商，一个经销商，他是李嘉诚吗？你知道这两瓶酒加在一起多少钱吗？多少钱呀？七十万。确实代价太大了，愣着干嘛？去解决啊！说服说服，去把他给我睡了，还得说服了。你什么贱主意啊？那不更赔了吗？这事儿解决不了的话，你就等着切腹自杀吧。去啊！哎，王源，哎，别管了，不是那酒真值七十万？你是不是傻呀？关键时刻得给他点压力，景物压力不出游，人物压力轻飘飘，重压之下必有勇夫。你太不靠谱了！你不会把人逼了自杀去吧？王源是能自杀的人，那他不会去把经销商给说服了吧？真的替你的智商着急啊，这呗！你想想，他去找孙总，那孙总能给他吗？好好想想。啊，我明白了，一个酒鬼收了自己那么喜欢的酒，怎么可能再吐出去呢？啊，太聪明了！等着吧，喝一杯。来，喝起来吧。喝呀！怎么又是你啊？孙总，我要跟你谈一谈。请进。坐。我就知道，我不能白收你的酒，怎么这么快就来找我谈项目了？孙总，您误会了，我不是来谈合作的，我我是为了酒。那酒怎么了？实在不好意思，我今天送您那个酒，我我想拿回去。不是黄小姐，你这就不对了，你当时送我酒的时候说的很清楚，这只是一件礼物。啊，怎么一见我不想谈，又反悔了？不是，我不是因为这个。我不管您谈不谈，答不答应，这酒我都得要回去。这就奇怪了，王小姐，我看你做业务的时间还不长吧？你说你费了这么大的劲儿，假装快递，才把这酒给我送来，啊，一见对你们公司没有利益，又回头跟我要。用这种办法来维护客户关系，我还真是头一回听说。孙总，我刚才说了，我不是因为谈判的事儿。那这是又为什么呢？别说现在咱们两家公司有矛盾啊，就算咱们两家公司关系挺好，现在也被你搞砸了。我就不明白了，这罗总怎么会用你这种人当助理呢？我就算这工作不要了，我也得把这酒拿回去。不是，哎，哎，不是，不是，哎，你你你别哭啊。这是我家，你让人家看见还以为怎么回事呢。哎呀，有事说事行不行？阿姐，你你别这样。不是，我就不明白了，这酒比你的工作还重要。不是这样的，那酒是我两个好朋友费尽心思帮我抢来的。我本来以后把酒送给你了，你就会答应谈判的事情，可是结果你不肯。我朋友知道以后就把我骂了一顿，说我没出息，说白帮我了。我也觉得自己挺没出息的，孙总，对不起，今天我这酒必须得拿回去，行吗？我得还给他。原来是这样，行了行了行了，别哭了。我知道这事儿我办的特别不好，嗯嗯，我现在可以把酒拿走了吗？也够难为你的了。这样吧。看在这酒的份上，我答应跟你们谈判。不过这谈判的结果
，我可不敢跟你保证。不是，就算您答应了，这酒我也得还给他呀。不是，我说你是不是把自己给绕住了？啊，你朋友当时不是也是为了让我答应你吗？可是现在我已经答应你了，你又何苦把酒给要回去呢？啊，你你琢磨琢磨，是不是这个道理？啊、对对呀、啊，那我就不用把酒还给他了。呃、啊，对不起啊，孙总，我刚才……行了行了行了行了，你甭说了，回头啊，我给你们罗总打个电话，咱们谈判桌上见。啊，好，谢谢你啊，孙总。那我先回去了。对不起，孙总，我先。谢谢谢谢。好好好，没事。啊，孙总再见。孙总你好。王小姐啊，你可真是蛇蝎美人呐！跟我玩阴谋诡计是吧？怎么了，孙总？我们有一批货，说好了今天上午十点钟到货，为什么还没到？是不是你们在故意压货？呃。不会啊，我们怎么会做这样的事情啊？你们想靠这种办法啊来逼迫我在谈判桌中屈服，这是不可能的。请你转告罗总啊，这种行为太过分了。你们这样做只能距离谈判桌越来越远。我正在重新考虑我的决定。呃，孙总，我我想这里面肯定是有误会的。这样，我现在去查一下，呃，待会儿给你回复好吗？什么误会呀、啊？我的电话都被分销商打爆了。如果再不放货，我绝不跟你们谈判。接下来的一切后果，您们负全责。孙总，您先别着急，您等我消息好吗？哎，呃，你好，能帮我查一下曼秋这批货的运单吗？原定今天到的。OK。啊，我帮你查了一下，这批货已经到国内了，但还在海关。为什么？因为这批货有一个货柜被查了，所以整批货都要被稽查。要多久啊？嗯，大约一个月的时间。谢谢啊，罗总，曼秀的那批货被海关给压了。孙总现在以为是我们故意断货，很生气。这是不可抗力，也不是在我们解决能力的范畴之内。你跟他解释一下。可是这样会造成误会，而且我们现在处于敏感时期，我怕会影响到我们今后的谈判。哦，也对。我现在正在外地出差，这样。这件事我交给你全权处理。好，我知道了。我跟你说过，啊，是浩达压我的货，我有什么办法？你催我有什么用啊？直接给浩达打电话。孙总，你来干什么？我来跟你解释一下货期压货的问题。真的不是我们公司故意压货。是遇到了海关临时稽查被扣住了。你们说被海关压住我就信了，这一定是你们罗总耍的把戏。你回去告诉你们罗总，我绝对不会在这种被强迫的情况下介入谈判的。如果您不相信的话，可以打电话到海关那边去咨询。我不希望我们之间的合作存在任何的误会。当然，我非常理解您现在的心情，但是您现在的态度对于解决问题是没有任何的帮助的。我现在只想知道我们的货什么时候到。这样。您给我一天时间，晚上之前我给您一个满意的答复。告辞。文静，你认不认识海关的人啊？我们公司有批货被压了。哎呀，这个我还真不认识，要不你问问小北吧。我记得他有个爸爸在海关。哦，不是不是，他爸爸有一个战友在海关。抓赶紧啊！哦，好，好，好。小北，我听说你爸爸有个战友在海关啊，我想请他帮我个忙。小北，呃，怎么样啊？我已经找人问过了，说在不违反规定的情况下，等稽查结束以后就可以尽快放货。尽快是多长时间啊？但要使劲儿催的话，也得两到三周。啊，我知道了，谢谢啊。大
打电话到美国总部，让他们补发一批货。嗯，呃，发空运，务必在今天发出来。OK， 没，哎，等一下，不过他们那边是夜晚，没有那么快。发传真过去，每隔半小时打一个电话，打到他们有人接为止。OK。王源，王源，怎么样？啊，已经联系上了，他们马上准备发货。好，发完货让他们把发货单传递过来。好，知道了。知道，我知道，回头再说吧。孙总，这儿没有白兰地，只能请您喝咖啡了。呃，这是刚刚发过来的发货单。真不是罗总故意压我的货？确实是海关临时稽查。按照合同，这属于不可抗力，我们公司没有责任。但是为了解除您的顾虑，同时也表示我们的诚意，已经让总部补发一批货空运过来了。如果飞机不爆炸的话，您应该是在后天之前收到这批货。看来是我误会了。海关那边，我们也在找人及时疏通。下一批货应该是在两周之后发到您手上。房小姐办事真是雷厉风行，我很满意，谢谢你。不客气。